Kjo është edicioni informativ për sot këtu në Gota News. Ministria Arsimit dhe Sportit vjen me një udëzim të rinë në një kohë kur sot rinisi procesi mësimor në shkollat e qarqeve që u prekë në rëndë nga tërmeti. Në udëzimin e saj, më asërë, bën me dje se plani mësimor për shkollat në durës dhe lejsh do të nisë që nga dita e ndërperje së mësimit. Po ashtu, drejtorit arsimore duhet të pajisin me tekste në zënsit në rast se këtat fundit i kanë humbur. Shqiptarët dhe jo vetëm ku do ku banojnë janë aktivizuar për të mbledur fonde për të prekurit nga tërmeti. Një iniciativ vjene dhe nga përteja dreatikut ku këtë herë janë balerinët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë i tali emrat më në zëtë artit që janë mbledur bashkë. Ata do të organizojnë një shfaqe baleti ku fondet që do të mbliden do të shkojnë për të prekurit nga tërmeti. Kreu i pëdës Lulzim Basha ishte në Mans ku vizitoj disa familje të prekura nga tërmeti. Në këtë zonë, dhjetra familje jetojnë në një qadër, pas i banesat e tyre u dëmtua në rënd nga tërmeti duke i lënë në qelë të hapur. Si pas Bashës, zgjidhja është vlerësimi i shpejt dhe reali dëmi të shkaktuar dhe lëvrimi i parave të këqytetarët për rekonstruksionin apo rindërtimin e shtëpiva. Presidenti Lir Meta ka reaguar për mes një postimi në Facebook lidur me situatën pas tërmetit në vend. Ndërsa ndan një shkrim të 4 sismiologve të njohur në vend, Meta shkrua në një postim në rjetet sociales se është koha për të dëgjuar shkend starët dhe jo servilet. Në vitin 2013, 4 sismiolog të njohur në vend jo fruan qeverist një hart të re sismike që shëshëronin botimin e tyre të përbashkët ku ata veçonin probabilitetet se kur mund të ndodhë një tërmet në vendin tonë. Autorët ka ndaluar në në zonat e burimeve sismiken në vendin tonë. Një shtetas shqiptarë është arestuar nga policia me qëllim e ekstradimi drejt Italis. A i është shpëtim pepa 25 vjeqë banuës në fshatin Gradisht, Belsh dhe kapja dhe ndalimi ti u bë pasi gjukata e Florences, Itali, e ka dënuar me 10 vjetë e 6 muaj burg për veprën penale trafikimi lëndve narkotika. Ministre e Transportit në Finland, Sana Marin, u zgjot nga partia e saj social-demokrate të djelen për të bërë kërë ministria më e re e vendit. Marin, 34 vjeqare, partia e së cilës është më e madhja në koalicionin qeverisës, do tjetë kërë ministria më e re në bot kër ajo të marrë detyrën në ditët në vijin. Kemi shumë pun për para për të rindërtuar besimin, sa Marin. Pes të vdekur dhe djetra të plagostur, lash përthimi i vulkanit më aktiv në Zelandën e re në brigjet e gjirit të plentit, rethorës 2 e 1 bëdjet të mëngjesit me kohën lokale. Në këtë faz është shume rezikshme që policia dhe forsat e shpëtimi të hynë e ishot. A i aktualisht është imbuluar me hirin dhe material vulkanik, tha zëvëndës drejtori i policis John Teams para gazetarve. Mësohet se pjesa me ma dhe atyre që janë prekur nga shpëtimi janë turist. Një tragedi ka ndodhër në provincën Helmad në Afganistan nga një kamikaz që drejton të një furgon të mbushur plot me eksplosiv. Mjet ju për plas me dere në një bazë ushtarake në nada li të Helmadit dhe të pakten 10 ushtar dhe forsat e siguris gjetë në vdekjen. Atentati u morë për siper nga Talebanët. Derbi mes partizanit dhe tiranës të të luet të premten më 3 djetë djetor me ekipet që dukshëm e kanë mendjen të këndeshja jetës. Kjo javë ka njësur vrullëshëm me ish lojtarët apo edhe me drejtuesit e dy klubeve që kanë nëshuar deklaratat e parët të dashuris. Një gjithë të tjilë ka bërë edhe Edmond Dosti, ish legenda e klubit të partizanit. Në një postim a i kanë grytur moralin e djemve të lerdes duke theksuar se derbi nuk luhet, por fitohet. Paul Pogba vazhdojnë të mbetet një prej futbolistëve më të kërkuar nga Real Madrid. Francezi është nga të preferuarit e trajnjerit Zidane dhe gjatë Mercato Severës, drejtuës të Manchester United blokuan gjithë shka në minutat e fundit për transferimin e Pogba. Vetë lojtari nuk e ka fshehur dëshirën që të punoj me Zidane në Madrid dhe për këta rësyre real do të provoj sërish transferimin e ti. Drejtuësit e klubit po përgatisin një ofert të majme për djajt e kush dhe do të jenë këta të fundit që do të vendosin. Kuj ishte edicioni informativ për sot të nëngota njështë.